Und via Skype bin ich dazu jetzt mit Lukas Mandl, dem Außenpolitik-Sprecher der ÖVP im Europaparlament verbunden. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Danke für die Einladung. Wie beurteilen Sie denn diese Europareise von US-Präsident Joe Biden? Strecken die USA da jetzt ähm, wieder die Hand in Richtung Europa aus? Kann man das so sagen? Ganz klar kann man das so sagen. Es ist die erste Auslandsreise des neuen US-Präsidenten Joe Biden und die führt ihn nach Europa. Es ist ein Aufblühen der Beziehungen, übrigens auch auf parlamentarischer Ebene mit dem Kongress, mit dem Senat, mit den Kolleginnen und Kollegen. Auf der anderen Seite des Atlantiks sind die Beziehungen viel, viel besser, seit es die neue US-Administration gibt. Und das hat auch eine Auswirkung auf die konkrete Politik. Sie haben im Beitrag den NATO-Gipfel erwähnt. Der ist wichtig. Die NATO gewährleistet eine Sicherheitsarchitektur für die freie Welt, für alle Menschen auf dieser Welt und die von Europa vertretenen Werte. Menschenwürde, Freiheitsrechte. Genauso wichtig oder vielleicht noch wichtiger für uns Österreicherinnen und Österreicher ist der EU-USA-Gipfel, der hier in Brüssel jetzt zur Stunde läuft, bei dem es darum geht, wie wir dem Klimawandel gemeinsam begegnen. Und der Joe Biden kehren die USA zurück in das internationale Klimaschutzabkommen. Die USA sind auch zurückgekehrt in die Weltgesundheitsorganisation. Es war völlig absurd, mitten während einer Pandemie dort auszutreten. Und es ist so unglaublich wichtig, dass wir eben der Pandemie auch gemeinsam begegnen. Und diese Allianz ja, mit unserem wichtigsten Verbündeten, den wir als Europäerinnen und Europäer auf diesem Planeten haben, uns gut zu besprechen. Joe Biden versucht da jetzt einiges wieder gut zu machen oder nimmt zumindest einige Dinge zurück, die sein Vorgänger gemacht hat. So möchte er auch Zölle zurücknehmen, die eben Donald Trump eingeführt hat. Er hat da eben angekündigt, Teile des EU- und USA-Handelsstreits beilegen zu wollen. Was glauben Sie denn, wie könnten denn die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der EU und den USA in Zukunft aussehen? Also für die Europäische Union und speziell auch für uns in Österreich sind die USA ein enorm wichtiger Handelspartner. Wir dürfen nie vergessen, das gilt überall auf der Welt, Zölle sind keine gute Idee, sind vielleicht manchmal ein notwendiges Übel. Handelsbarrieren sind vielleicht manchmal ein notwendiges Übel, aber eigentlich entzweien sie Menschen und mindern Wohlstandschancen. Und es ist eines der Ergebnisse des jetzt laufenden EU-USA-Gipfels hier in Brüssel dass man sich mehr Zeit nimmt und sich nicht gegenseitig mit neuen Zöllen äh, belastet. Der besondere Punkt, äh, um den hier diskutiert wird, äh, sind die äh, großen Flugzeughersteller in den USA äh, und äh, in Europa. Da wirft man sich gegenseitig in der Vergangenheit vor, unbotmäßig gewissermaßen die eigenen Flugzeughersteller zu subventionieren mit Steuergeld. Das kann beigelegt werden oder zumindest verschoben werden, weil in der Pandemie, nach der Pandemie, im Durchstarten aus der Pandemie gibt es wichtigere Themen. Das ist eher der Zusammenhalt und auch die Verteidigung gegen Konfrontationsversuche aus anderen Teilen der Welt, weil all der Wohlstand wäre nicht viel wert, hätten wir nicht Menschenwürde, Freiheitsrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und das ist es, was wir Europäerinnen und Europäer zusammen mit den Amerikanern auf diesem Planeten vertreten. Morgen wird Joe Biden dann in Genf auch das erste Mal in seinem Amt auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Was erwarten Sie sich denn von diesem Aufeinandertreffen und werden da die USA und die EU gemeinsam entschlossen gegen Putin auftreten? Es ist ein unglaublich wichtiges Treffen. Letztlich sind die Aktivitäten der russischen Führung in den vergangenen Wochen und Monaten immer schärfer geworden, immer hartnäckiger wurde da ein Konfrontationskurs gesucht, auch gegen uns Europäerinnen und Europäer. Jetzt bilden wir eine Landmasse mit Russland. Das unterscheidet uns neben anderen Dingen von den USA. Wir sind darauf angewiesen, dass es ein einigermaßen gedeihliches Nebeneinander zumindest gibt. Und dazu kann schon auch dieses beiden putin treffen in Genf äh, beitragen, weil äh, sie werden sprechen primär über äh, die Friedensbeziehungen, äh, ganz speziell auch über Atomwaffen. Äh, es ist wichtig, dass äh, diese großen Atommächte nicht noch mehr Sprengköpfe äh, in Position bringen, sondern die abbauen. Da gibt es ein Abkommen, das äh, jetzt äh, entweder in ein neues Abkommen überfließen muss, 2025, 2026 oder verlängert gehört. Äh, wir als Österreicherinnen und Österreicher sind massiv gegen Atomwaffen, wollen ein Atomwaffenverbot weltweit. Dazu werden sich die beiden nicht durchringen, aber zumindest 
zumindest wird es die Eskalation geben, also ein Zurückschrauben dieser Eskalationsstufen, die jetzt immer weiter vorangetrieben worden waren in den vergangenen Wochen und Monaten von Seiten Russlands. Insofern ist von dem Gipfel mit einiger Zuversicht und mit einem Zweckoptimismus von meiner Seite schon zu erwarten, dass ein bisschen Ruhe und Sicherheit einkehrt. Das ist für viele Europäerinnen und Europäer, besonders die an Russland angrenzen, sehr, sehr wichtig. Ruhig ist es auch geworden um die russische Impfstoffdiplomatie. Der Bundeskanzler hatte ja im Frühjahr angekündigt, dass Österreich ähm, da eine Million Dosen von Sputnik V kaufen möchte. Was ist denn daraus geworden und hätten Sie diese Bestellung trotz der russischen Besetzung der Krim, trotz den Giftanschlägen auf Oppositionelle und trotz der Einmischung in Wahlen für gut geheißen? Das war auch meine völlig klare Position, auch in den Verhandlungen hier im Europäischen Parlament. In einer Pandemie muss die Menschheit zusammenhalten. Ich hoffe, dass auch immer mehr diese Lehren aus der Pandemie ziehen. Der Zusammenhalt macht stärker und hilft uns ja letztlich Leben zu retten in einer solchen Gesundheitskrise. Und da muss es egal sein, woher ein Impfstoff kommt, solange er verfügbar ist und funktioniert. Und deshalb war es völlig richtig, rund um den Planeten sich darum zu kümmern, dass übrigens nicht nur wir selbst Impfstoffe bekommen, sondern dass auch anderen Impfstoff zur Verfügung steht, weil in der Pandemie und nach der Pandemie sind alle nur sicher, wenn wirklich jeder Teil der Welt sicher ist. Und deshalb äh, habe ich absolut unterstützt, äh, diese äh, Impfstoffbestellung äh, zu ermöglichen. Sie war dann nicht äh, nötig, weil äh, die Impfstoffversorgung in Europa, ich speziell in Österreich dann gut funktioniert hat, jetzt gut funktioniert, die Impfungen sich entsprechend ausbreiten. Aber man darf nicht an der falschen Stelle Geopolitik machen, wo es eigentlich um die Gesundheit von jeder und jedem geht. Klar muss auch der russischen Führung sein, genauso wie der türkischen Führung oder der chinesischen Führung, wenn wir kooperieren. Und der Weg der Kooperation ist der Weg, den ich immer für richtig halte. Miteinander reden und dort, wo es möglich ist, auch zusammenarbeiten. Also wenn wir kooperieren, dann heißt das nicht, dass wir beispielsweise Menschenrechtsverletzungen oder Übertretungen von Völkerrecht gutheißen, sondern dass wir eben in diesem speziellen Bereich kooperieren und gerade deshalb uns das Recht herausnehmen, klare Linien zu ziehen, wenn es um Menschenwürde, Freiheitsrechte, Demokratie oder Rechtsstaatlichkeit geht. Und da haben wir mit der russischen Führung sehr, sehr massive Themen selbstverständlich zu besprechen. Herr Mandel, dann bedanke ich mich an dieser Stelle für das Gespräch.